हेलो गाइज एंड वेलकम टू विद्या फर्स्ट मैं हूं सुनील कुमावत और आज से हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग के बारे में आज से हम अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं और क्लास एलेवेंथ की इस प्लेलिस्ट में मैं बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा हूं सीक्वेंस आगे चलूंगा भी सही अभी तक मैंने सात वीडियो कवर किए हैं जिसमें थ्योरिटिकल बातें की हैं और आज से प्रैक्टिकल शुरुआत तो आज से प्रैक्टिकल में हम लोग बातचीत करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है और अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीक्वेंस से आप बने रहें आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से मिलती रहेगी खैर शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है तो गाइज अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन की यदि हम बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है अकाउंटिंग प्रोसेस का कोई कहीं कि उस जो प्रोसेस है उसका कोई पार्ट नहीं है लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ड्यूएल एंट्री एस्पेक्ट यानी कि जो आपका ड्यूएल एस्पेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको मतलब कहें कि वो उस कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो जाए इसके लिए ही अकाउंटिंग इक्वेशन है उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन है तो अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन यदि आपने बहुत अच्छे से किए और उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ गया तो फिर आपको कभी ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हम ये कोई इंट्री क्यों कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं आपके सारे क्वेश्चंस अपने आप में अकाउंट इक्वेशन खुद ब खुद दे देगा अब बात करते हैं भाई अकाउंट इक्वेशन का मतलब क्या देखिए इक्वेशन का मतलब तो यही होता है जब दो चीज़ें बराबर होती है अब दो चीज़ें बराबर हो तभी इक्वेशन वर्ड इस यूज़ होगा तो यार ये अकाउंटिंग में क्या चीज़ बराबर हो सकती भाई और यह यहाँ बिजनेस में कौन सी चीज़ बराबर वाली बात हो रही है बिजनेस में जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो बराबरी की ही बात करता है वो कैसे वो ऐसे कि यार आपने आपको बिजनेस स्टार्ट किया आपको बिजनेस स्टार्ट किया आपके बिजनेस में आपने लगाए पचास हजार रुपये कितना लगाए आपने पचास हजार रुपये तो ये क्या है ये केस आपके बिजनेस में केस है राइट अब इसी केस को हम दूसरे नाम से बोलेंगे कि यार आपने जो बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं या आपने किसी और से ले रखे हैं या जैसे शेयर होल्डर होते हैं तो शेयर होल्डर ने पैसे लगा रखे हैं तो वो बिजनेस को कभी ना कभी चुकाना है नहीं बिजनेस उसके लिए लाइबल है राइट है बिजनेस की लाइबिलिटी है तो हम इसी चीज़ को बोल देंगे कि यार कैपिटल भी है कितने की कैपिटल है पचास की तो पचास हज़ार का केस है पचास की कैपिटल है यानी कि जो असेट्स है उसके इक्वल में लाइबिलिटी भी है अब यही चीज अब आगे बढ़ती जाएगी जैसे कि मैं बात करूं मैं बात करता हूं आपसे कि इस असेट्स में एक चीज तो आपने अभी देखी कि पचास हजार रुपये थे पचास हजार रुपये थे और इधर लाइबिलिटीज में हमने दो चीज बात कर ली कि लाइबिलिटीज में आपने कैपिटल की बात कर ली कि कैपिटल अभी अपने पास पचास की है अब आ गए और आपने बिजनेस करना स्टार्ट और कर रहे हैं आप आपने फर्नीचर परचेस किया क्या परचेस किया फर्नीचर अब जब आप फर्नीचर परचेस करेंगे तो पैसे जाएंगे तो केस गया मान लीजिए दस हज़ार रुपये का फर्नीचर आपने परचेस किया तो केस गया केस कितने का बचा चालीस हज़ार रुपये का केस बचा आपका चालीस हज़ार रुपये का और फर्नीचर जो है एक नई असेट जुड़ गई फर्नीचर तो फर्नीचर जो है दस हज़ार का हो गया यानी कि अब भी यदि आप देखेंगे फर्नीचर यहाँ खरीदा हमने तो अब देखेंगे तो 40 और 10 ये कितने हो गए पचास हज़ार रुपये यानी कि बिजनेस में पचास हज़ार रुपये इस साइड है तो पचास हज़ार रुपये इस साइड भी है हो सकता है कि आपने और भी कोई चीज़ खरीदी हो आपने मान लीजिए कोई चीज़ खरीदी किसी से और उधार खरीद ली क्या खरीदी उधार खरीद लिया आपने आपने मान लीजिए किससे परचेस किया अब दस हज़ार का माल परचेस किया है और वो भी क्रेडिट में परचेस किया है तो आपके पास जो स्टॉक है मैं एक और इधर कॉलम बना देता हूँ स्टॉक आपके पास जो स्टॉक है वो स्टॉक बढ़ जाएगा कितने से बढ़ जाएगा कितने से दस हज़ार रुपये से क्योंकि दस हज़ार रुपये का आपने स्टॉक खरीदा लेकिन आपके पास से केस कम ना होगा केस कम क्यों नहीं होगा क्योंकि आपने वो चीज़ जो है उधार खरीदी है राइट तो स्टॉक तो बढ़ गया लेकिन केस कम ना हुआ केस कम नहीं हुआ तो आपके लिए क्या बढ़ गई है आपके लिए लाइबिलिटी बढ़ गई भी आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे तो जिस तरीके से कैपिटल एक लाइबिलिटी है अब कैपिटल क्या है इंटरनल लाइबिलिटी है और क्रेडिटर क्या है एक्सटर्नल लाइबिलिटी है तो क्रेडिटर आपके हो गए क्रेडिटर हो गए आपके कितने के दस हज़ार रुपये के तो ये पचास और दस कितना हो गया साठ हज़ार रुपये और इधर यदि आप इन सबको जोड़ लेंगे तो आपके पास 
दस हजार का फर्नीचर है दस हजार रुपए का स्टॉक है चार हजार का केस है तो ये हो गया कितने साठ हजार रुपए यानी कि बिजनेस जिस जिस आगे भले बढ़ता जाएगा कंटिन्यू करता जाएगा बिजनेस लेकिन बिजनेस में दो चीजें बराबर रहेगी और वो दो चीजें बराबर क्या है वो दो चीजें बराबर है असेट्स और लाइबिलिटीज असेट्स और लाइबिलिटीज हम लोग इन बारे में पढ़ चुके हैं पहले कि असेट्स क्या होता है लाइबिलिटीज क्या होती है वाट एवर यू ओज जो भी आपके अधिकार में वो सब असेट्स है अब वो फिक्स असेट्स हो सकती है वो करंट असेट्स हो सकती है है ना फिक्स असेट लॉन्ग टर्म के लिए करंट असेट जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो हो तो ये असेट्स और लाइबिलिटी ऑलवेज बराबर बराबर होती है तो इसी चीज को इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं खैर तो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक हम क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन करके हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर वन तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ है स्टार्ट बिजनेस विथ केस फोर्टी फाइव थाउजेंड सेकेंड दिया हुआ है बैंक अकाउंट ओपन किया विथ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्राम या बॉट गुड्स फ्राम मैसर्स सन एंड कंपनी एलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड तो ये स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं अब ताकि आप बाद में देखते रहें तो आपने क्वेश्चन बड़ा आश्रम से पढ़ा अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन निकालते हैं सोल्यूशन तो क्या है मतलब सिर्फ समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं पहला क्वेश्चन है स्टार्ट बिजनेस विद कैश भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से स्टार्ट किया तो आपके पास एक असेट्स आई उस असेट्स का नाम है कैश और ये कैश कितने आए आपके पास आए हैं फोर्टी फाइव थाउजेंड और जैसा कि मैंने अभी कहा भाई आप जो बिजनेस में पैसे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल तो इधर आपके पास एक इंटरनल लाइबिलिटी भी बढ़ गई जो कि आपने फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज ऐसे ऐसी लिख दी ठीक अदर लाइबिलिटीज में अभी कुछ भी नहीं है मैंने लाइबिलिटीज को दो हिस्सों में बांट दिया अदर लाइबिलिटी और कैपिटल कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होती है अदर लाइबिलिटी मतलब कि मैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी से मतलब समझ रहा हूँ अब नेक्स्ट जो है इसमें हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं यहाँ आप साइड साइड में चाहे तो आप डेट वगैरह लिख सकते हैं जो भी इससे अप्रैल फर्स्ट में लिख दिया अब आपने बैंक अकाउंट ओपन किया कितने से फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड से यानी कि आपने बैंक में पैसे जमा किए अब बैंक में पैसे जमा किए तो बैंक में जो पैसे जमा हैं हमारे वो भी हमारी असेट्स ही तो जिस तरीके से के एस एक असेट्स है बैंक भी क्या है असेट्स है तो दो चीज़ें हो रही है एक चीज़ तो ये हो रही है कि केस में से पैसे जा रहे हैं कितने जा रहे हैं फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड और दूसरी चीज़ क्या हो रही है दूसरी चीज़ ये हो रही है कि बैंक में पैसे आ रहे हैं कितने आ रहे हैं फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मतलब इधर का मामला इधर ही सेट हो गया असेट्स की बात असेट्स में सेट हो गई कि एक असेट्स गई दूसरे असेट्स आ गई चलो ठीक बस दो ट्रांजेक्शन होने के बाद ये मैं सेकेंड इसको डेट की जगह मैं सेकेंड नंबर लिख रहा हूँ दो ट्रांजेक्शन होने के बाद हमें टोटल लगाना है तो ये टोटल आपने लगाया फोर्टी फाइव थाउजेंड में से माइनस किया कितना आएगा ये आएगा आपका फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस आपने फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये लिख दिया इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ नहीं और यहाँ पर आपने लिख दिया फोर्टी फाइव थाउजेंड ठीक तो फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड दोनों साइड में है नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है थर्ड ट्रांजेक्शन दिया हुआ है परचेस या बॉड गुड्स फ्राम सन एंड कंपनी तो सन एंड कंपनी से हमने गुड परचेस किया अब गुड परचेस किया आपने कितने का परचेस किया आपने परचेस किया एलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड का देखो यहाँ आप यदि बिल्कुल यदि नए नए हैं अकाउंटिंग के लिए तो मैं बता दूँ जब भी किसी ट्रांजेक्शन में नाम दिया हो है ना कि इस फलाने फलाने व्यक्ति से गुड्स खरीदा तो यदि उस व्यक्ति का नाम दिया है इट मीन्स ये कि वो हमने चीज़ उधार में खरीदी क्रेडिट में खरीदी है लेकिन यदि ऐसा बोल रखा हो केस में या पेड इन केस या पेड बाय थ्रू बाय चेक या पेड बाय बैंक ऐसा दिया हुआ है तो ओबियसली बात है वो केस में खरीदा है तो नाम दिया हुआ हो और ये नहीं दिया होगा केस में खरीदा या फिर क्रेडिट में खरीदा तो हम उसको क्रेडिट में ही मानेंगे यदि सिर्फ नाम दिया हुआ है तो ठीक तो यहाँ नाम दिया हुआ मैसर सन्स का और मैसर सन्स से हमने गुड परचेस किया तो हमारे पास क्या चीज़ आई हमारे पास एक चीज़ आई और उस एक चीज़ का नाम है क्या स्टॉक हमारे पास स्टॉक आया ठीक गुड्स आया अब ये जो स्टॉक आया वो कितने रुपीस का आया वो स्टॉक आया एलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड का हमारे पास स्टॉक आया ठीक अभी यदि हम नगद पेमेंट करते तो केस में से माइनस कर देते लेकिन हमने नगद पेमेंट तो किया नहीं हमने तो उधार में खरीदा है अब जब हम किससे उधार करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है लाइबिलिटी होती है वो हमारे लिए क्या होती है 
लाइबिलिटी तो ऐसी लाइबिलिटी को हमने किससे क्रेडिट लिया है जो हमें क्रेडिट प्रोवाइड करने वाला है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है क्रेडिटर ठीक तो अदर लाइबिलिटी में एक चीज़ तो जुड़ गई है क्रेडिटर और भी जरूरत पड़ेगी तो जोड़ते जाएंगे तो क्रेडिटर बढ़ गए हमारे मैं जो मैसेज सन इन कंपनी हमारे लिए क्या है क्रेडिटर है तो कितने रुपए क्रेडिटर है इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड के ठीक दो ट्रांजेक्शन जैसी हो जाए अब जैसे एक तो टोटल हो गया देखकर तो ई मिला करके हो गया अब इसका टोटल लगा लेंगे हम जो टोटल लगाएंगे इसको हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन जैसे कि यहाँ पर हमने टोटल लगाया था तो ये बन गया न्यू न्यू इक्वेशन फिर भी यहाँ टोटल लगा रहे थे ये बन जाएगा न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन क्या हो गई फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस एलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड इज इक्वल टू एलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस प्लस फोर थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड सॉरी तो अब आप इसका टोटल लगाएं दोनों साइड का यदि आप टोटल लगाएं तीनों ट्रांजेक्शन हो गए इस खाली सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करें तो तीनों ट्रांजेक्शन हो गए अब आप इसका टोटल लगाएंगे तो टोटल लगाया तो ये कितना आएगा टोटल आपका ये आ गया आपका फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी फाइव और इलेवन कितना हुआ फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड छप्पन हज़ार दो सौ रुपये छप्पन हज़ार दो सौ रुपये दोनों साइड का टोटल जो है बराबर आया यानी कि ये तो सिर्फ एक तीन ट्रांजेक्शन दिए जैसे ट्रांजेक्शन कितने भी ट्रांजेक्शन बढ़ते जाए हर ट्रांजेक्शन दो चीज़ों को अफेक्ट करेगा या तो इधर अफेक्ट कर रहा है तो इधर भी अफेक्ट करेगा या फिर वो इधर का इधर ही एडजस्ट हो जाए इधर का इधर एडजस्ट हो जाए तो कोई वाली बात ही नहीं ठीक है या फिर वो इधर इफेक्ट करेगा इधर भी इफेक्ट करेगा यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर बराबर हमेशा बनी ही रहेगी ठीक तो अकाउंट इक्वेशन जो है यही कॉन्सेप्ट को हमें समझाता है अब मान लेते हम ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट हो गया हम मान लेते हैं कि और भी कोई ट्रांजेक्शन हुए सिर्फ समझने के लिए हम लोग आगे और चीज़ें कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको और भी कुछ चीज़ें दे रखी है आ, क्या चीज़ दे रखी है भाई तो आपने दिया हुआ है कि आपने स्टॉक परचेस किया स्टॉक परचेस किया गुड्स परचेस इन केस मान लो और आगे क्वेश्चन दिया हुआ आपको परचेस इन केस या परचेस इन केस दिया हुआ आपको फाइव थाउजेंड का और फाइव थाउजेंड का परचेस इन केस दिया हुआ है तो केस गया इसका मतलब फाइव थाउजेंड और स्टॉक आया इसका मतलब स्टॉक कहाँ पर है स्टॉक गिर रहा है पर फाइव थाउजेंड का स्टॉक आया ठीक फिर अगेन वापस आप टोटल लगाते तो नया ही टोटल लगाते तो वापस से नई न्यू इक्वेशन बनती ये क्या हो जाता है ये हो जाता है आपका फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर वापस से ये जो है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस ये हो जाता है आपका एलेवन और फाइव सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड इज इक्वल टू वापस ऐसा सब पूरा पूरा लिखना पड़ता है बार बार थोड़ा सा इसी लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार काफ़ी टाइम बर्बाद हो रहा है पर लिखना पड़ता है और जो लिखना पड़ता है वो लिखना पड़ता है इसके बारे में बात करने का फायदा ही नहीं है खैर आप वो मान लीजिए ऐसा कोई को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कि आपने गुड सेल्स किया है ना गुड सोल्ड तो आपने गुड सोल्ड लिखा हुआ है आपको गुड सोल्ड इन केस इन केस केस में आपको आपने गुड्स सेल किया कितने रुपए का आपने सेल किया फोर थाउजेंड रुपीज़ का तो गुड सेल किया तो क्या होगा भाई क्या होगा आपके पास से स्टॉक जो है वो फोर थाउजेंड का वो कम हो जाएगा और फोर थाउजेंड का स्टॉक कम होगा तो केस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो फोर थाउजेंड का केस आप बढ़ा देंगे फिर आपस टोटल लगाएंगे और इधर देखेंगे कि इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल क्या है बराबर है तो ये जो अकाउंट इक्वेशन है ये आपको एक ही चीज़ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही इसका मेन पर्पज़ है कि असेट्स और लाइबिलिटी क्या होती है बराबर होती है इनका जो टोटल है फाइनल जो टोटल आ रहा है वो टोटल को हम दोनों एक साइड में रख दें तो बैलेंसड बन जाती है खैर बैलेंसड क्या है उसका यूज़ क्या है इस सब बारे में भी फिलहाल बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं आई होप कि आपको ये चीज़ सुन में आ गई होगी कि अकाउंट इक्वेशन क्या है अब आगे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो अब हम जितने भी ऐसे क्वेश्चन मुझे लगे कि हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है या बड़ा थोड़ा सा टफ हो सकता है वो क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन करेंगे ठीक तो बने रहें और हाँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी करें शेयर भी करें और बाकी लोगों को बताएं भी सही और जो आपकी अगर इच्छा है फिर मिलते रहेंगे तब तक के लिए अलविदा थैंक यू